റാന്നി മീൻമുട്ടുപാറയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബമാണ് ഈ ഇറ്റലി കുടുംബം ഏകദേശം പത്ത് വർഷമായതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റലിക്ക് പോയിട്ട് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഗൃഹനാഥൻ നാട്ടിൽ കൃഷിപ്പണി ചെയ്തും ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചുമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വിളിക്കുന്നത് അവിടെ കൃഷിപ്പണിയും ഓട്ടോയും ഓടിച്ച് ഒക്കെ കഴിയുന്നതിലും ഭേദം ഇവിടെ വന്നാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും പെട്രോൾ പമ്പിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ജോലി കിട്ടും അതും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ജോലി ചെയ്യാം റേഡിയോളജി കഴിഞ്ഞ മകനെ കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന ഉപദേശവും വാഗ്ദാനവും കേട്ടാണ് മലയോര ഗ്രാമമായ റാന്നി മീൻമുട്ടുപാറയിൽ നിന്നും പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറ്റലിക്ക് ഈ കുടുംബം വിമാനം കയറിയത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും അവിടെ ചെറിയ ജോലികൾ ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ലഭിച്ചു അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞുകൂടാനായ വരുമാനവും കിട്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് മകനെ കൊണ്ടുവന്നു മകനും ജോലി കിട്ടി ഒരു മകൾ ഉള്ളത് ചെങ്ങളത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം താമസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സന്തോഷമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലുള്ള പ്രായമായ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയെയും കാണാൻ ഒരാഗ്രഹം തോന്നിയത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം നാല് വർഷത്തോളമായി നാട്ടിൽ വന്നിട്ടും എല്ലാവരെയും കണ്ട് കേട്ടൊക്കെ പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്തു നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തതിനാൽ വിമാനക്കൂലിയും കുറച്ച് കിട്ടി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി നാട്ടിലെത്തി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും കയറുമ്പോൾ തന്നെ വൈദ്യ പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഒരു തുമ്മൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങി എല്ലാവരും ചെയ്ത പോലെ ഞങ്ങളും ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിമാനത്തിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് എമിഗ്രേഷനിൽ പാസ്പോർട്ടിൽ എക്സിറ്റും സീലും വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് ഞങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല വൈദ്യ പരിശോധന നടത്താൻ മാത്രമല്ല വൈദ്യ പരിശോധന നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണം എയർപോർട്ടിൽ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നുമില്ല എല്ലാവരെയും പോലെ ഞങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങളെ കാത്തുനിന്ന മകളും കുടുംബത്തോടൊപ്പം നാട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം കാത്തു കാത്തിരുന്ന് ഒടുവിൽ നാട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴോ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷവും മനസമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ രോഗം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കഴിയുകയല്ലേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ബന്ധുക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും കൊടുക്കണോ ഞങ്ങളുടെ മകളും കുടുംബവും എയർപോർട്ടിൽ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മകളുടെ കുഞ്ഞിനെയാണ് ആദ്യം എടുത്ത് ചുംബിച്ചത് എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിൻ്റെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഞങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റം ചുമത്തി ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്നും ഞങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന് വരെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലാണ് ഈ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ഇറ്റലി സ്വദേശികളല്ല ഞങ്ങൾ ഈ മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗം തേടിയാണ് ഇറ്റലിക്ക് പോയത് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാൻ ആരോട് എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ കുടുംബം ചോദിക്കുന്നത് സംഭവം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റാന്നി ഗ്രാമം തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടു കടകമ്പോളങ്ങൾ ഒന്നും തുറക്കുന്നില്ല ആരും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ഒരു ബന്ധു പ്രതീതി സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും എല്ലാ മുൻകരുതലും ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബോബി പറയുന്നത് ഇന്ന് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പോ പഞ്ചായത്തോ സ്കൂൾ അധികൃതരോ തയ്യാറായില്ല കളക്ടറെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ ഓഫും ഒടുവിൽ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സങ്കടം കേട്ട് താൻ തന്നെയാണ് അവരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്ന ബോബി പറയുന്നത് തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ വക കൂടി ഇല്ലാതാവുന്ന ലക്ഷണമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ദുരിതവും ദാരിദ്ര്യവും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്